নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই ভিডিওতে তোমাদের এই যে ম্যাথ প্রজেক্ট এই যে লোগারিদম লোগারিদম বিষয়ে তোমাদের যদি বিদ্যালয় থেকে প্রজেক্ট দেয় তাহলে তোমরা কিভাবে লিখবে তোমরা এই ভিডিওতে তা জানতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো এই লোগারিদম বিষয়ে যদি আমাদের বিদ্যালয় থেকে প্রজেক্ট দেয় প্রথমে লিখব বিষয়ে লোগারিদম তারপরে পয়েন্ট করব ভূমিকা ভূমিকা পয়েন্ট করে আমরা এই যে লিখব আমরা জানি এ ও এক্স বাস্তব সংখ্যা হলে এ এক্স বন্ধনীর ভেতরে লিখতে হবে এ অসমান শূন্য আকারের কোন সংখ্যার ক্ষেত্রে এ কে নিধান এবং এক্স কে সূচক বা ঘাত বলা হয় এখন এ এক্স সমান এম হলে এম এর মান পাওয়া যায় যদি এ ও এক্স এর মান আগে থেকে জানা থাকে যেমন এ সমান দুই এবং এক্স সমান তিন হলে এম সমান এ এক্স সমান দুই ঘাত তিন সমান আট হয় আবার ধরি এ সমান দুই এবং এম সমান ষোলো হলে দুই এক্স সমান ষোলো বা দুই এক্স সমান দুই চার দুই এর ঘাত চার বা এক্স সমান চার ঠিক আছে এই যে দুই দুই কেটে যাবে এক্স এর মান হয়ে যাবে চার এই চার কিন্তু যদি এম এর মান খুব বড় হয় বা যদি এ খুব ছোট হয় তাহলে তাহলে ঘাত এক্স এর মান নির্ণয় করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এই সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য লোগারিদমের উৎপত্তি এই পর্যন্ত ভূমিকা পয়েন্টে আমরা লিখব ঠিক আছে এরপর আমরা দ্বিতীয় পয়েন্ট করব লোগারিদমের সংজ্ঞা লোগারিদমের সংজ্ঞা যদি এ ও এম দুটি বাস্তব সংখ্যা এবং এ গ্রেটার দেন শূন্য এ অসমান এক এবং এম গ্রেটার দেন শূন্য হয় তবে একটি বাস্তব তবে একটি বাস্তব সংখ্যা এক্স কে নিধান এ এর সাপেক্ষে এম এর লোগারিদম বলা হয় যদি এ এক্স সমান এম হয় এবং লিখি এক্স সমান লক এ এম এম অসমান এক এর জন্য লক এ এম সমান লক বি এম হবে যদি এবং একমাত্র যদি এ সমান বি হয় অর্থাৎ এম অসমান এক এর জন্য লক এ এম একটি অনন্য বাস্তব সংখ্যা এরপর আমরা এই পয়েন্টটি পড়ব লোগারিদমের দশটি সূত্র এক নম্বর লক এ ওয়ান ইকুয়াল জিরো দুই নম্বর লক এ এ ইকুয়াল ওয়ান তিন নম্বর এ লক এ এম ইকুয়াল এম চার নম্বর লক এ বি ইন্টু লক বি এ ইকুয়াল লক এ এ ওয়ান পাঁচ নম্বর লক বি এ ইকুয়াল ওয়ান বাই লক এ বি ছয় নম্বর লক বি এম ইকুয়াল লক এ এম বাই লক এ বি সাত নম্বর সূত্র লক এ ইন্টু এম ওয়ান এম টু এম থ্রি ডট ডট এম এন ইকুয়াল লক এ এম ওয়ান প্লাস লক এ এম টু প্লাস লক এ এম থ্রি প্লাস ডট ডট লক এ এম এন আট নম্বর সূত্র লক এ ওয়ান বাই এ ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান নয় নম্বর সূত্র লক এ এম বাই লক এ এন ইকুয়াল লক বি এম বাই লক বি এন দশ নম্বর সূত্র যদি লক এ এম ইকুয়াল লক এ এন হয় তবে এম ইকুয়াল এন এই হচ্ছে আমাদের দশটি সূত্র ঠিক আছে এর পরের পয়েন্ট করব আমরা গাণিতিক প্রয়োগ এখানে আমরা পাঁচটি প্রশ্ন লিখব এবং পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করব ঠিক আছে তো দেখো এক নম্বর প্রশ্নটি যদি লক এক্স বাই ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়াল লক ওয়াই বাই জেড মাইনাস এক্স ইকুয়াল লক জেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই হয় তাহলে দেখাই যে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল ওয়ান দুই নম্বর প্রশ্ন যদি লক এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান বাই টু লক এক্স প্লাস লক ওয়াই হয় তাহলে দেখায় যে এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি তিন নম্বর প্রশ্নটি রয়েছে যদি এ থ্রি মাইনাস এক্স ইন্টু বি ফাইভ এক্স ইকুয়াল এ ফাইভ প্লাস এক্স ইন্টু বি থ্রি এক্স হয় তাহলে দেখায় যে এক্স লক বি বাই এ ইকুয়াল লক এ চার নম্বর প্রশ্নটি দেখো লক এইট এক্স এই যে এখানে একটু কাটাকাটি হয়েছে এখানে এইট হবে ঠিক আছে আট হবে আট এক্স প্লাস লক ফোর এক্স প্লাস লক টু এক্স ইকুয়াল এগারো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি দেখো লক ফোর লক ফোর লক ফোর দুশো ছাপ্পান্ন এর মান কত হবে হিসাব করি ঠিক আছে এই যে এই পাঁচটি হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এই পাঁচটি প্রশ্নের আমরা অ্যান্সার করব এই যে আমরা সমাধান লিখব সমাধান লিখে এক নম্বর অঙ্কটি দেখো 
ধরি লক এক্স বাই ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়াল লক ওয়াই বাই জেড মাইনাস এক্স ইকুয়াল লক জেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল কে কে অসমান শূন্য বা লক এক্স ইকুয়াল কে ইন্টু ওয়াই জেড লক ওয়াই ইকুয়াল কে ইন্টু জেড এক্স লক জেড ইকুয়াল কে ইন্টু এক্স ওয়াই এখন লক এক্স প্লাস লক ওয়াই প্লাস লক জেড ইকুয়াল কে ইন্টু ওয়াই জেড প্লাস কে জেড এক্স প্লাস কে এক্স ওয়াই বা লক এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল কে ওয়াই জেড প্লাস জেড মাইনাস এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই বা লক এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল কে ইন্টু জিরো বা লক ইন্টু এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল জিরো ইকুয়াল লক ওয়ান বা এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল ওয়ান প্রমাণিত এই হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্নটির অ্যান্সার ঠিক আছে এখন আমরা দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যাই এই যে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত লক ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান বাই টু ইন্টু লক এক্স প্লাস লক ওয়াই বা লক ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান বাই টু লক এক্স ওয়াই এখানে এই যে লক এ এম এন ইকুয়াল লক এ এম প্লাস লক এ এন এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি লেখা হয়েছে এরপরে দেখো বা টু লক ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকুয়াল লক এক্স ওয়াই বা লক এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল লক এক্স ওয়াই এই যে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে লক এ এম এন ইকুয়াল এন লক এ এম ঠিক আছে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে বা এক্স প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এক্স ওয়াই লক এ এম ইকুয়াল লক এ এন হলে এম ইকুয়াল এন এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টোয়েন্টি বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ওয়াই মাইনাস টু এক্স ওয়াই এই যে প্লাস টু এক্স ওয়াই ডান দিকে এসেছে বা পক্ষান্তর হয়েছে মাইনাস টু এক্স ওয়াই বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি এক্স ওয়াই বা এক্স স্কোয়ার বাই এই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি বা এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি প্রমাণিত এই হচ্ছে দুই নম্বর প্রশ্নটি অ্যান্সার ঠিক আছে তিন নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার প্রদত্ত এ থ্রি মাইনাস এক্স ইন্টু বি ফাইভ এক্স ইকুয়াল এ ফাইভ প্লাস এক্স ইন্টু বি থ্রি এক্স বা বি ফাইভ এক্স বাই বি থ্রি এক্স ইকুয়াল এ ফাইভ প্লাস এক্স বাই এ থ্রি মাইনাস এক্স বা বি ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল এ ফাইভ প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স বা বি টু এক্স ইকুয়াল এ টু প্লাস টু এক্স বা বি টু এক্স ইকুয়াল এ টু ইন্টু এ টু এক্স বা বি টু এক্স বাই এ টু এক্স ইকুয়াল এ টু বা বি বাই টু টু এক্স ইকুয়াল এ টু বা লক বি বাই এ টু এক্স ইকুয়াল লক এ টু উভয় পক্ষের লোগারিদম নেওয়া হল বা টু এক্স লক বি বাই এ ইকুয়াল টু লক এ লক এ এম এন ইকুয়াল এন লক এ এম এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে বা এক্স লক বি বাই এ ইকুয়াল লক এ প্রমাণিত এই হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটির উত্তর ঠিক আছে এখন আমরা এই যে চার নম্বর প্রশ্নটির উত্তর দেখে নেই দেখো প্রদত্ত লক এইট এক্স প্লাস লক ফোর এক্স প্লাস লক টু এক্স ইকুয়াল ইলেভেন বা ওয়ান বাই লক এক্স এইট প্লাস ওয়ান বাই লক এক্স ফোর প্লাস ওয়ান বাই লক এক্স টু ইকুয়াল ইলেভেন লক এ এম ইকুয়াল ওয়ান বাই লক এ এম এ এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে বা ওয়ান বাই লক এক্স টু থ্রি প্লাস ওয়ান বাই লক এক্স টু টু প্লাস ওয়ান বাই লক এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ইলেভেন বা ওয়ান বাই থ্রি লক এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু লক এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই লক এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ইলেভেন লক এ এম এন ইকুয়াল এন লক এ এম এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে বা ওয়ান বাই থ্রি লক টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু লক টু এক্স প্লাস লক টু এক্স ইকুয়াল ইলেভেন লক এ এম ইকুয়াল ওয়ান বাই লক এম এ এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে বা ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান ইন্টু লক টু এক্স ইকুয়াল ইলেভেন বা টু প্লাস থ্রি প্লাস সিক্স বাই সিক্স ইন্টু লক টু এক্স ইকুয়াল ইলেভেন বা ইলেভেন বাই সিক্স লক টু এক্স ইকুয়াল ইলেভেন বা লক টু এক্স ইকুয়াল ইলেভেন ইন্টু সিক্স বাই ইলেভেন বা লক টু এক্স ইকুয়াল সিক্স বা এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এক্স ইকুয়াল লক এ এম হলে এ এক্স ইকুয়াল এম হয় সুতরাং এক্স ইকুয়াল সিক্সটি ফোর সুতরাং নির্ণয় সমাধান এক্স ইকুয়াল 
সিক্সটি ফোর বা চৌষট্টি এই হচ্ছে আমাদের চার নম্বর প্রশ্নটির উত্তর এখন আমরা এই পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি দেখি লক ফোর লক ফোর লক ফোর দুশো ছাপ্পান্ন সমান সমান লক ফোর লক ফোর লক ফোর চারের ঘাত চার এই যে দুশো ছাপ্পান্নকে এই যে সূচকের আকারে লেখা যায় চারের ঘাত চার দিয়ে ঠিক আছে মানে চারটি চার চারটি চার গুণ করলে এই যে দুশো ছাপ্পান্ন হয় সমান সমান এই যে লক ফোর লক ফোর এই এই ফোর সামনে আসবে ফোর লক ফোর ফোর এই যে লক এ এম এন ইকুয়াল এন লক এ এম এই সূত্রটি প্রয়োগ করে এই লাইনটি করা হয়েছে সমান সমান লক ফোর লক ফোর এই ফোর এই যে লক এ এম ইকুয়াল ওয়ান হয় মানে এইটুকু হচ্ছে ওয়ান এক এক আর চার গুণ করলেই চার হয়েছে সমান সমান লক ফোর ওয়ান এই যে লক ফোর আর এই যে লক এই ফোর এই ফোর এ এ বলতে হবে লক এ এ ইকুয়াল ওয়ান হয় ঠিক আছে তাই এই যে লক ফোর ফোর এর জায়গায় ওয়ান হয়েছে এই যে সূত্রটি এখানে রয়েছে এরপর দেখো এই যে লক ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান মানে হচ্ছে এ ওয়ান এই যে লক এ ওয়ান ইকুয়াল জিরো হয় তার মানে এই যে লক ফোর ওয়ান ইকুয়াল জিরো সুতরাং নির্ণয় মান পাচ্ছি আমরা জিরো আমরা এই যে পাঁচ নম্বর অঙ্কটির অ্যান্সার পাচ্ছি জিরো ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই যে লোগারিদম প্রজেক্টটির লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে উপসংহার আমরা এই দুটি লাইন উপসংহারে লিখব লোগারিদমের সাহায্যে বাস্তব সংখ্যার খুব ক্ষুদ্রতর সমস্যার সমাধান করা যায় প্রকল্পটি দ্বারা আমি লোগারিদম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই যে লোগারিদম প্রজেক্টটি যাতে ভিডিওটি যাতে দীর্ঘ না হয় তার জন্য আমরা একটু খুব তাড়াতাড়ি করে পড়লাম বা তাড়াতাড়ি করে আলোচনা করলাম তোমরা ভিডিওটি থামিয়ে থামিয়ে লিখে নেবে ঠিক আছে আর তোমাদের যদি আরও গণিতের কোনো প্রজেক্টের প্রয়োজন হয় তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবে তো এই ভিডিওতে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ